Greetings of the day students today we are going to discuss a very important component of your syllabus that is related with EPC 4.2 the paper is named as Communication, Employability and Resource Development Skills. I really like the paper. There are some reasons. Kede reasons ne kyo mein like kar rahe hai is paper nu jyada te tusi bhi kyo like karonge is paper nu jodho de deep jaonge nu samjhan di koshish karonge. Beta do chijja hun diya ne ek theory te dousra practical. This paper is related with the practical skills. Jis tarah paper da naam hi hai Communication, Employability and Resource Development Skill. We are doing B.Ed. And the main purpose of doing B.Ed is to get good job. For a good job, we need good communication skills. We need employability skills. And we must know how to develop resources. These are the reasons I am saying that the paper is very much special for you people. You have to work hard. You have to work with proper interest in this paper to enhance your skills. You can see the objectives of this paper. पेपर के ऑब्जेक्टिव क्लीयर कट तो दस देने जिस तरह सब तो पहला ऑब्जेक्टिव की कह रहा है कि स्टूडेंट टीचर्स के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नो डेवलप करना चार बेसिक स्किल्स ने साडिया रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग सो ये पेपर चारों स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं द सेकंड ऑब्जेक्टिव सेज अबाउट द स्पीकिंग स्किल्स कि असि अपनी स्पीकिंग स्किल्स किमें डेवलप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू ईयरस एंड वन माउथ सो इट मीनस कुछ भी बोलने तो पहल सू डबल वो बारे सुनना जरूरी है वैन वी विल लिसन जो असी बैठ के आराम कंसनट्रेसन के न सुन नहीं सकते तो असं इफेक्टिवली बोल भी नहीं सकते सो स्पीकिंग स्किल्स डिवेलप करने तो पहल वी हैव टू लिसन सो मैनी थिंग्स सो जो सैकेंड यूनिट है इट टॉक्स अबाउट कि तुम सुनना तो किमें बोलना द थर्ड इज आर्टिकल राइटिंग अगली स्किल की गल कर रहे रीडिंग एंड राइटिंग पहले तुम कुछ बहुत वीयर आर्टिकल ज पेपर्स पढ़ोंगे दैन वो बेस पर कोई ना कोई पेपर लिखोंगे वो आर्टिकल तो न्यूज़ पेपर का भी हो सकता तो रिसर्च का भी हो सकता उस तो नैक्सट अगला ज ओबजेक्टिव है स्किल ऑफ सर्चिंग ऑफ टॉपिक फ्रॉम रैफरेंस बुक्स ये बहुत इंपोर्टेंट स्किल है कुछ भी सर्च करना चाहे वह रैफरेंस बुक है चाहे वह इंटरनैट आ This is the most difficult job nowadays. In 21st century, it is the most difficult job to search proper things from Google or other web browsers. Then comes skill of preparing e-learning resources. जब हम इस school fields देख दें या school fields जिन्हें changes आ चुकी हैं ने to accommodate with those changes, we must learn. how to develop good e-learning resources so the objective clearly shows that what kind of important aspect are covered in this paper now we will discuss briefly about the four units in this paper so the first unit is related with communication skills ide vichon jo first part hai a part hai a b c we can divide further the unit into three sub parts a part is a theoretical part कम्यूनीकेशन की है कम्यूनीकेशन का कॉन्सैप्ट है वोदिया टाइप्स की ने ओवरकमिंग वैरीयरस किड़े ने जिन्हों से असी कंट्रोल करना ताकि कम्यूनीकेशन बैटर हो सके सो उन्ह बैरीयरस की गल करता दिस इज़ द ओनली थोरैटिकल पोर्शन इन यूनिट वन यू विल गैट प्रॉपर नोट्स ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम टीचर्स कम्यूनीकेशन कंसैप्ट एंड टाइप्स ऑफ कम्यूनीकेशन वन पार्ट एंड द सैकेंड पार्ट इज how to overcome the barriers of communication part b is related with exposure to native speaker to be given to students by using ict followed by discussion so is part nu tusi aram na ghar baith ke kar sakde ho koi bhi best tonu lagdi hai youtube video tonu lagdi hai koi ted talk tonu koi lagdi hai yosh talk ya koi bhi is tarah di motivational talk jinu dekh ke तुम तो सीख सकते हो सो एक्सपोजर की है कि तुम ओनू आराम न बैठ के सुनो दैन थोड़े तो वट्सअप ग्रुप चलते हैं तो मैंटर ग्रुप चलते हैं तो सबजैक्ट ग्रुप्स चलते हैं उन्होंने ग्रुप्स के स्टूडेंट्स न डिस्कस कर सकते हो किसी एक भीडियो सिलैक्ट करो सारे उस भीडियो देखो दैन डिस्कस करो कि चीज़ के उन्होंने ध्यान रखे जो वो 
ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨਰੇਟਿੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰਮ ਵਨਸ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨੇਟਿਵ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਨਰੇਟ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰਮ ਵਨਸ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਯੂਨਿਟ 3 ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਗੂਗਲ ਇਟ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਲਿਸਨ ਔਨ ਰੇਡੀਓ ਨਲੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੁਦ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਨਰੇਟਿੰਗ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਸੋ ਮੈਨੀ ਸਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਨ ਆਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਫਰਮ ਯੂਟਿਊਬ ਫਰਮ ਟੀਵੀ ਫਰਮ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਸੋ ਲਰਨ ਫਰਮ ਥੀਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਇੰਬਾਈਬ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਨ ਆਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯੂਨਿਟ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰੈਟਿਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਰੇਟ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਣ ਸੋ ਦੋ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੀ ਦੈਨ ਕਮਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ 2 engaging with journalistic writing ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਉਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਲੂਮ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਪਲਾਈਂਗ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਿਰ
ਪਾਰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਾਈਟ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਯੂਰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵਨ ਆਰਟੀਕਲ ਇਨ ਦੀਸ ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਇਨਹਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਯੂਨਿਟ 3 ਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਵਿਦ ਸਬਜੈਕਟ ਰਿਲੇਟਡ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿਲੈਕਟਿੰਗ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਇਨ ਅ ਰਿਲੇਟਡ ਸਬਜੈਕਟ ਏਰੀਆ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੁੱਕ ਪਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਟਾਸਕ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲੋ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਲੱਭਿਆ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਪ ਇਨ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਪੈਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਥਰਡ ਉਸੇ ਦਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਯੂਨਿਟ 3 ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਫਲੋਰ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋਟਸ ਔਨ ਥੀਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਡਿਸਪਲੇ ਐਂਡ ਓਰਲ ਕਮੈਂਟਸ ਟੂ ਅ ਲਾਰਜਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ those are also the part of e content resources then ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਈ ਰਿਸੋਰਸਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਚ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਇਨ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਨਾਓ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਾਨ ਯੂ ਪੀਪਲ ਹਾਊ ਯੂ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਥਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇਨ ਯੂਰ ਹੈਂਡ ਦੈਨ ਕਮਸ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਕਵਰਡ ਇਨ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਜੁਆਇਨ ਕਲਾਸਸ ਵੀ ਵਿਲ ਵਰਕ ਔਨ ਥਿਸ ਪਾਰਟ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਲ ਬੀ ਅਰੇਂਜਡ ਫॉर ਯੂ ਪੀਪਲ for writing your cv and we will also try to organize one mock interview session in our college this part will be completed when you will join the college so dear students it is a very simple paper and very important paper for all of us now comes the evaluation kise vi cheez nu assi is tarike na karde ha ki ode vich milna ki hai oda mulankan ki hona so eh paper 25 number da paper hai toda ਤੇ 25 ਮਾਰਕਸ ਆਰ ਇਨ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੂ ਵਿਲ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਗੈਟ 25 ਆਊਟ ਆਫ 25 ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ 25 ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਥਿਸ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਿਓਰੀਟਿਕਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੇਮ ਥੈਟ ਵਿਦ ਯੂਰ ਗੁੱਡ ਵਰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ 25 ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਥਿਸ ਪੇਪਰ 20 ਮਾਰਕਸ ਆਰ ਐਕਸਟਰਨਲ and 5 marks are internal and note my words you can get 25 marks in this paper tusi karna ki hai jo charo unit de vich kam dassya gaya oda proper record ik file prepare karni hai jinnu assi project file keh rahe ha project file de naal tusi apni audio te video recordings te jehda vi tusi e content prepare kita 5 minute da lesson 10 minute da lesson jinnu tusi video di form de vich record karke ek cd di form de vich naal lagaoge this is the work you have to be you have to complete for getting full marks in this paper e paper tuhadiya skills bhi enhance karega te tuhada practical part bhi pura ho jayega jo ke bahut vadiya time hai complete karan da aa jinna dinna de vich assi ghar baithe ha so ghar baithe tusi aaram naal enjoy karo family de naal ਘਰ ਚ ਰਹੋ ਸਟੇ ਹੋਮ ਸਟੇ ਸੇਫ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ EPC 4.2 ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ Zoom ਸੈਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵਿਲ ਮੀਟ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਔਨ Zoom ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ